ni Wednesday Night Live ndani ya studio za Azam Sports 2 tayari kabisa kukupa kile ambacho nakipenda kwa siku ya Jumatano kwa maana kwamba atuongelee mchezo bali tunaongelea michezo hii ndio kawaida ya Wednesday Night Live kuweza kukupeleka wewe kufahamu masuala mbalimbali kuhusiana na michezo mingine huko nami Patrick Nyembera lakini leo hii ingekuwa enzi zile za kina Don King tungesema we are ready to rumble in the jungle studio nipo na mwakilishi wa WBF rais wa TPBO Ustaz Yasin Abdalla Moipaya uh, vile vile promota Jay Msangi lakini pia ninao mabondia wawili waliotafutana kwa miaka miwili uh, naweza kasa mmoja kama mtafuta mwenzake kwa miaka miwili Abdalla Pazi Dula Dula Mbabe uh, ambaye kama mfahamu suti ya blue suti ya blue pale <laughs> kulia kwa Ustaz au naweza kusema uh, blue corner uh, Francis SMG Baba Historia Cheka Naam <laughs> kutoka Moro mjini golikipa wa zamani huyu wa timu moja ya pale Kinondoni uh, karibuni sana asante mambo yanaenda ngoja nianze kwa itifaki ustazi mm. Yasini Mwaipaya Abdala mzee wa Zengwe karibuni sana uh, mimi kwanza nashukuru sana alafu naona kama umenileta katika anga nyingine leo mimi sijui niko nchi gani wa <coughs> Ni azamu hapa na mfai. Kweli she? Tumezoea ile studio ya kule lakini hapa nilipoleta leo kama vile mnanipoteza. Sijui niko Tanzania, sijui niko Ulaya, sijui niko wapi. Lakini labda tuliseme congratulation. Mmepiga hatua kubwa sana sana sana. Ah najisikia raha kwa hapa. Japo kwa mnaletea maji uhai ninyi. Eh hey, yapo na, mengi sana. Naongea siku zote hapa maji hakuna. Na umaskini gani hey. ukosa maji azamu TV? Mkatengeza hey. vitu vikubwa maji kwa ajili ya wageni hamna Yusuf mambo gani nafanya watoto <laughs> kweli eh lazima mwaje mm. <laughs> yale mwekee kwenye gari yake yale ambayo yako pale nje mwekee ende nayo sawa kabisa yeah. bwana kuna maji ambayo tumeshapewa na Azam yako kwenye gari ah, kwa ajili ya mabondia kwa hiyo sasa tukitoka hapa tukitoka hapa nitakukabidhi kesi ya maji 24 ambayo tumepewa nitakupa na, moja nashukuru sana kwa hilo lakini nilikuwa napenda <laughs> watazamaji wako waone <laughs> bidhaa ambazo matengeneza sio mdhamini wa kipindi ewe eh, kipindi chako eh, yani producer kwanza amenikosea heshima Rais <laughs> anafanya maongezi bila maji. <laughs> Lakini ndo tufurahi tu unaongea mchezo wangu leo. Anacheka. Umemsikia ustaz utakili. Umemsikia unamuelewa? Unamuelewa anamsikisikia. Huyo ni ustaz Yasin Abdalla uh, mtu masihara sihara mengi sana na tutakuwa naye mpaka mwisho wa kipindi hiki. Lakini pia uh, nukaibishe Abdalla Pazi Dula Mbabe. No. Kila tukikutana unasema namtafuta cheka. Kila tukikutana unasema namtafuta cheka. Swaiba yako baba historia yupo hapa kimenuka au kimeiva <laughs> kimeiva eh? bado kufakuliwa tu bado kufakuliwa <laughs> bado kufakuliwa eh <laughs> well uh, tunaweza kukupokezana vijiti lakini labda nianze kwa, kwa kwa kile ambacho kimetuleta usiku huu ndani ya kipindi hiki ambacho kinazungumzia michezo mbalimbali na nianze <coughs> na mwakilishi wa WBF hapa nchini uh, ustazi Yasin Abdalla uh, yeah, uh, nimesikia na nimethibitishiwa kwamba hatimaye mabondia hawa watakutana lini wapi wakati gani uh, hao mabondia nataka kwanza nitoe agizo tu kwa wale watu ambao wana mapambano hapa katikati watupishe kidogo kwa sababu tuna shughuli nzito kubwa sana ya kitaifa ambayo inakutanisha dabi mbili katika masumbwi tunapozungumzia hivyo ni kwamba tunaongea mbabe wa kisasa abala wa dula mbabe na tunaongelea bingwa ambaye asiyepingika katika nchi ya Tanzania Francis Cheka. Katika ukiangalia katika history ya masumbu unakuta kwamba Francis Cheka ndio mwenye mataji mengi sana katika nchi ya Tanzania na amefanya history kubwa sana. Unakumbuka tulimleta Marekani hapa mbaya sana Phil Williams. Phil Williams. Na alifanya vitu vya ajabu na alikuwa ndio bondia wa kwanza kuingiza WBF nchini Tanzania. Uh, kupitia Hall of Fame Boxing Promotion James Sangi rafiki yangu. Na akafanya hivyo tena WBF tena pale Kinondoni uwe hapa leaders, leaders kwa Jared Ajitovic. Kwa hiyo huyu cheka tunaweza kusema kwamba ndio ameifanya WBF ikue katika nchi ya Tanzania. Hatimaye mimi kuwa mwakilishi. Kwa hiyo hili pambano baada ya kusia kwamba lipo. Ikabidi mimi niingie kwenye website yetu ya WBF kuangalia kuna mkanda gani ambao uko vacant. Tukagundua kwamba uko mkanda wa WBF Super Middle. Haiwezekani pambano la Francis Cheka na Dula Mbabe useme pambano la kukata ngebe without title ni kulivunjia ni kuwavunjia heshima hawa wanatakiwa wacheze ubingwa ambao wanaeleweka 
na dunia WBF ina nchi saba duniani shirikisho kubwa sana kwa hiyo Tanzania ni nchi kama ya nne. kwa hiyo tunaposema kwamba hawa ni mabondia ambao wanastahili <coughs> nimeshaongea na rais wangu Mr Howard Goldberg na amenipa form hizi ambazo sasa hivi tunaona James Sanga ata sign is a form ambazo James Sanga tabidi as sign kwa sababu hii ni application promoter application uh, sanctioning of application ambazo atazi sign James Sanga hapa kusibisha kwamba watagombea ubingwa wa WBF kilo kilo 76 okay. sasa when we talking about the uh, weight categories watu wanachanganyikiwa hapo sio lazima iwe kilo 76 inaweza ikawa kilo 74 kutokana na preparation ya mabondia wenyewe wanataka kuwa katika modo gani siku ya linki kwa hiyo sio kashangaa ukutacheka na kilo 73 ukalalamika oh hajafika no hiyo ni mategemea jinsi gani wanataka kuwa vizuri juu ya ulingo kwa hiyo mimi naamini kutokana na uwezo aliokanao dola mbabi kwa sama hizi na kutokana na uwezo wa cheka na, na uzoefu wa kuwa bingwa naamini kwamba lipambano ni pambano ambalo naweza kusema kwamba halijawahi kutokea katika nchi ya Tanzania kwa nini tunaweka WBF wa Tanzania kwa Tanzania hii si jambo la ajabu unaweza kuangalia America nakuta Shan Mosley anapigana na na Mayweather wote American lakini viwango vinawaruhusu kupigana kumekuwa na hoja nyingi sana kwa watu wa Tanzania ambao nadhani watu wengi wenzetu wa Tanzania wenzetu all eyes on football wote wanaangalia mipira kwa hiyo unapotaka kuongelea masuala ya boxing au michezo mingine wanakuwa hawajui hata taratibu zake kwa wanakuwa wanalamishi sana umtampiganishaje mtanzania kwa mtanzania ubingwa wa mabara wanasahau kwamba Michael Tyson na Evander Holyfield all are Americans. Floyd Money na Shane Mosley wote ni Americans. Yeah. Lakini what we, we what we need here tunataka champion abaki Tanzania. Lakini akishapobaki Tanzania sasa ndo tunavuka mipaka kuwaleta wageni hapo. Kwanza lazima tutengeneze capital. Kwa sababu Cheka alikuwa bingwa alishindwa kutetea mkanda wake lakini imetokea bahati nzuri umerudi. James Sangi tena karudi tena. Na mfunamfurahia ni rafiki yangu tunaingia kwenye conflict conflict yeah. lakini tunapatana na timu rafiki mraba eh na yeah. <laughs> rafiki wetu rafiki wetu kazini <laughs> nje ya kazi nje ya kazi ah tusongee yakitokea makosa yakitokea makosa tunasemana hapa hapa azamu <laughs> lakini bado tunakwenda hiyo tunarekebishana ndio kwa hiyo bado yuko na WBF na ndio maana ni promoter ambao tunaweza kusema yuko more creative ni bunifu anataka mabondia wa Tanzania waende mbele kama nataka mabondia wa Tanzania waende mbele na maana bingwa atakayepatikana kati ya watu wawili bado Tanzania tayari tulishakuwa na bingwa wa WBF. Sasa atakayepatikana na ahidi bingwa katika katika wawili. Nitapenda sana tumtafute mpinzani list kutoka Mexico, Puerto Rico kwa wauaji wenyewe. Safi Sasa, sana. Ustaz unaniambia kitu kizuri sana. Ndio nacho tatu. Eh eh. Nakuja kwako J. Uh, wanasema promoters wanaangalia vitu vingi. Uh, kwa upande wa ngumi unaangalia ubora wa mabondia lakini pia unaangalia uh, ile 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 ile, ile fan base ambayo ipo kwa mabondia wawili lakini pia mzigo vile vile uh, ambao unaweza ukaleka uka katika kumbukumbu kwamba pambano hili liliingiza kiasi fulani kwa hiyo inaonyesha jinsi gani mchezo wewe nini kimekupeleka kwa nini dola mbabe na cheka uh, ukiangalia okay, kwamba katika mchezo wa ngumi nchini Tanzania uwezo kazungumzia ngumi bila kuacha kulizungumzia jina la Francis Cheka. Na sasa hivi kwamba bondia anayekuja kwa kasi ni Dula Mbabe. Kwa hiyo majina haya mawili yamekuwa ndio icon katika mchezo wa ngumi nchini Tanzania. Kwa hiyo ukiangalia sasa kama kuna ma icon wawili ambao katika mchezo wa ngumi, lakini vile vile tunaangalia kwamba wadau au mashabiki wa ngumi wanataka nini. Promoter kazi yake kubwa ni kuwasikiliza washabiki wake kitu anachokitaka na sisi tukideliver kwao. Na sasa hivi mashabiki wa mchezo wa ngumi wamekuwa nalia kwa muda miaka miwili wakisema kwamba tunamtaka Dula Mbabe na Francis Cheka. Kwa nini? Francis Cheka ndo mfalme wa ngumi nchini Tanzania, Dula Mbabe anataka kuwa mfalme. Je, anajiita sasa hivi ni mfalme wa Zaramu lakini anataka kuwa mfalme wa nchi. Sasa anatokaje kutoka kwenye ufalme wa Zaramu 
mpaka kuwa mfalme mpya lazima ampige mfalme alikuwa sasa hivi kwa hiyo sasa katika lile imekuwa maswali mengi na ubishi na mashabiki wengi wakiwa wanazungumza kwenye mabaa maklabu kwenda kwenye baba shopu vinyozi send zote hizi wanazungumzia kwamba tunataka kumuona dula mbabi Francis Cheka na pambano hili naweza nikalikompea kama la meweza na paki yao lilikuwa linazungumzwa likavunjika likazungumzwa likazung Yaani muda wote ninapozungumzwa ndilo limepanda samani mpaka limefikia leo hii. <laughs> na ndio maana wa Tanzania leo hii uh, wanasema kwamba hawataki hata ile pambano tulipeleke Diamond Jubilee au sehemu nyingine yote. Wanasema ndogo wanataka pambano hili likapigiwa uwanja wa taifa wa uhuru wa zamani kwa uwanja uhuru shamba la bibi. Shamba la bibi <laughs> kwa sababu wanasema kwamba wanataka zaidi ya watu alfu kumi waweze kuangalia pambano hili na millions waangalie katika vingamuzi vyao hususa na hasa kupitia Azam TV. Ah umetuletea ndio manake kwa sababu ukizungumzia sports in Tanzania uwezi kuacha kuzungumzia Azam TV so ndio namba moja na so kusema okay is the central African. African. unazungumzia hivi sasa leo hii inakuwaje pambano lili ni dabi ni zaidi ya Simba na Azam au Simba na Yanga mm -hmm. hii ni zaidi ya hili ni dabi la masumbwi sasa inakosekaje TV ambayo content zake ni zaidi ya asilimia sabini ikakosa kitu kama hichi Haiwezekani kabisa. Huyo ni yani, yeah. Kwa hiyo nasema kwamba wa Tanzania mliokuwa vijijini jiandaeni mipango inafanywa tutawapa fursa ukiwa nyumbani kwako uweze kuliangalia pambano hili kupitia kingamuzi chako cha Azam. Tukikubaliana. Tukikubaliana. Asante, Asante sana haya. Huyo ni James Sange promoter huku kama kawaida ustazi Hassan Abdalla akitia utambi. Eh kwa sababu Azam lazima ukwambie Patrick. Rwanda wanatuangalia. Aha. Uganda wanatuangalia. Kenya wanatuangalia. Hmm. Na kuna jemadishi South Africa huko wanaangalia sasa. Lakini wanaangalia. Sasa tunaweza kusema kitu kimoja. Tukikubaliana. It means kwamba hii pambano hata mnaweza mgarusha kwa TV zenu watu wote wakafaidika. You have to change now. Tunaona mipira. Tunaona kila kitu. Azam mna uwezo mkubwa. Hebu jaribuni ile pambano kulikuza liendani na hadi azam. Huyo ni Yasini Ustazi Abdalla. Haya bwana mambo ya biashara sio mwe ya 200 kwenye marketing. Lakini hapa <laughs> baya wote nitarudi kwako Yasini. Hapa ni burudani kwa wote. Na, na, na uzuri wajua. Kama burudani kwa wote uh -huh. sioni sababu kwa nini mtuumiza macho yetu kwenye mpira wakati na sisi tunapenda ngumi. <laughs> Huu ni ubaguzi. Hatutaki sisi hiyo katika nchi hii. Dola Mbabe. Naam. No. Wacha kwa ni mdhibiti huyu Yasini. Maika Yasini mimi huwa na mdhibiti. Nikilifika zaidi na mzimia Mike. Anabaki anaongea tu hewani. Sasa sana Yasini. Ah uh, umepija umeenda nje umewapiga umeenda kwa wachina si yu wa, wa, wa asia umewapiga lakini kumtafuta cheka kifo nini kimekutuma kumtafuta cheka na inabidi kwanza bidi mshukuru Mwenyezi Mungu mpaka kwa hivyo kwa, kwa, kwa kutuweka salama mpaka hapa nilipofikia na safari yangu ilikuwa ndefu zaidi na zaidi kuwa mfalme ndani ya Tanzania kwa sababu ukiangalia katika historia walikuwa kwa mabondia wengi kila mtu kamwachia mtu kila mtu kamwachia mtu sasa kwa Tanzania sasa hivi ni damu yangu nimemtafuta kwa miaka miwili juzi nikaligiza kidogo akaingia akona kumbe njia inapitika basi nimemkaribisha sasa namkaribisha mimi sasa namkaribisha mimi mazoezi yako na kiduku yametosha kumkabili huyu ah <laughs> eni ngombe kitu unajua siku zote mstuni simba na tembo akipambana mboga nyama nyingine yote nakaga mbali mm -hmm. kwa hivi ni vita yani msitu wa wake moto tuombe tu Mungu tarehe ifike salama mzalamu huyo tarudi bado na maswali mengi sana kuuliza karibu sana Francis Cheka ah uh, fahamiana tokio kwa golikipa wa kumbukumbu ana mtu alikuwa anajua kwamba Francis Cheka sasa ataingia katika masumbu safari yako ikawa ndefu ikaishia morogoro wakati unaenda bondeni kutafuta maisha na pale ndio ulipoanza kazi yako lakini uh, kuweza kuwa mfalme wa Tanzania ndio Patrick ni baada ya kumpiga mara mbili Rashidi Matumla Hasani Matumla mara tatu kumradhi Hasani Matumla naye akataka kuuliza naye ukampiga wakaibuka kina Kalama Madam Aungo wengine wote wameingia mitini na Mwenyezi Mungu amrehemu um, Thomas Mashale ambaye pia alikuwa ni mmoja wa watu ambaye mlipigana pambano la kukata na shoka. Ni kweli kabisa. Uh, Dula anasema sasa hivi anatafuta kile ulichokifuata wewe. Yaani kwamba baada ya kumpiga matumla ndio ndio cheka akawa mfalme wa Tanzania. Atakipata na wewe una uwezo bado wa kuhimili ufalme wako? Ah uh, Patrick mimi naamini uwezo wangu ni nao ambao niko vizuri tu. Sababu kama amemshindwa mdogo wangu ambaye 
chimbuko langu ni mimi mwenyewe ambaye nimemtoa kuanzia chini mechi za kwanza mpaka kafikia katika level mzuri akashinda kumpiga na kaota nilimwambia ukimpiga huyu nitakuwa na uwezo kunipiga mimi kama na uwezo kumpiga huyu nitakupiga kisao kibaya sana uwezo kwa mimi mimi naambia najua ukiniona hivi naweza kuona niona tu kama ndazi mandazi natembea nafanya nini cheka nini najua ngumu za kibongo nafahamu Patrick umefika Morogoro ukanikuta nafanya mazoezi siku muitaji yeye ila kwa vile mimi niomba na ipatikane nafasi kama hivyo ubingwa wa 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 wa, 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 wa BF, ni vizuri ni shukrani lakini kushika ndoto ya Francis Cheka ni kitu kigumu sababu angalia mechi zangu ni ngapi mnanicheza kulikuwa na mfumo wa kizazi kipi cha kuko mimi nilikuwa mabondeo wengapi ambao walikuwa wako juu wakati wao ni wakati wake sawa lakini mabondeni bado na wachache ni kweli zao mangaifu Francis Cheka na hawezi kusikika kuongeka jina bila Francis Cheka mimi nimejengwa siku nyingi mechi yangu ya kwanza nakumbuka alicheza kwa Stars nchi za shilingi 10000 kipindi hicho mechi ya pili na Menosa alitambua gongo mtambua gongo Menosa aliandaa mwenyewe Morogoro nilijijenga sikujengwa kwanza mpaka waandishi mje kunisaidia kunijenga waandishi cha msingi zaidi tombe Mungu tusaidie hiyo siku ifike salama sababu ameniomba na mimi nitamfanyia kazi nitarudisha kazi yangu nitaacha kila kitu na kunywa bia kwa wakati mba upo nafanya mambo yangu mbele madogo ila kwa vile na washabiki wangu na wanyamini na najua sababu kama mmemshinda mdogo wangu toa i say sema kuongea zaidi nitarudi Morogoro tena kufanya mazoezi yangu kama kawaida nitaanza mazoezi yangu kama kawaida kwa ajili ya kile kitu macho yeye amekihitaji mm -hmm. na ubingwa nitafly sababu kweli imeshika ubingwa dunia mara tano wa Afrika mara nne si yui ubingwa mabara mara mbili ni flaa lakini kushika flaa ni wacheka ni ngumu mimi nimejengwa siku nyingi labda ni kama hivyo hawezi kupata nafasi ya mapambano mengi macho macho kitu kilikuwa na kalama au kana kaseba kana maogo angalia mechi zangu ambazo nimecheza mimi zilikuwa ngumu kwanza mechi zangu ni ngumu sana nimecheza patrick ni kifanya kitu kigumu sana kwa mchezaji Tanzania lakini kama kwa ubingwa labda shiki ubingwa sababu ni bingwa wa ubingwa wa mkanda mmoja na mimi na mataji karibu ni nane mikanda iko nyumbani kwangu mimi sioni kama kuna hata kama utakuwa umeweza kushindwa kila mtu huoga na nyota yake bahati ya Mungu tu mwenyewe mbarikia bahati utafosi utatumia uchawi utaloga watu bure ofema mbao mangeni mangeni <laughs> ili ushie ili ili, ili ili mpoteze lakini mtu anapotezwa kwa kupenda Mungu mwenyewe na mimi nimejenga uandishi miaka mingi niko kwa ni ngumi mwaka wangapi mwaka wa 20 sasa eh yeah. ni mbali na kwa 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 anawezekana nitaangalia uwezekano kwa mara ile nazikali kwa mara wangu la mwisho au kwa mara langu la kuendelea mbele safari lakini sioni sababu kwa nchi ya Tanzania sababu kama ishakuwa bondia bola bingo wa dunia fuka kosa kwenda mbali labda uangalie uzala michezo uweze kusaidia vijana ambao wanakuja kimi na mimi bondia bola kwa wakati huo ni tu kiduku sababu yeye anangania mimi lakini mdogo wangu amemfanya kitu kizuri tu wakambeba viongozi akafanya vile mimi naona ni bola ningepewa tu anacheza naye kuliko yeye sababu naona maandazi sijanga kama na uwezo wa kucheza mimi namfanyia kazi ya nguvu nzuri Patrick Kinyambela basi <laughs> <laughs> cheka baba historia wanga anaweka mm. maneno yake basi uh, umemsikia Francis anasema kwamba kazi ya toa tu ilishindwa lakini kwake yeye ana huruma no kazi ya toa huyu alikuwa ananikimbia unajua siku zote unadhao kumkimbiza mtu sana Muone ukiona anakimbia zaidi hasa inabidi ukimbie unyate ili asisikie kile kishindo cha chini kwamba unamkimbiza kwa kwa toa nikampunguza kidogo sasa nikampa tamaa kwamba haya maji kumbe yanaogeka ila nilichomwambia kitachoja kutokea mtashangaa nyenye ya yeah, kwa, kwa experience uh, usazi pamoja na James Sange uh, kitu kizuri sana kulikia pambano hili mabondia wote hawa wili walikuwa Europe yeah. na ukiangalia rekodi za mapambano ambayo wamepigana kule Ulaya Unaona kabisa jinsi gani walivyoweza kunyang'anywa ushindi uh, kutokana na hali halisi ya nchi hizo kwenda. Tumeona Cheka akipigwa ngumi uh, eneo la Kisogoni zaidi ya mara mbili ambayo alimfanya shinde kwenda na mchezo. Lakini tuliona uh, jinsi uh, Dula Mbabe alivyomtwanga uh, yule Polish I guess nadhani alikuwa ni Poland ile. German. German. Eh, alivyompiga kumdondosha lakini ushindi ukabakia kule. Wanasema kwamba ili ukitaka kushinda ukienda sehemu hiyo lazima umdondoshe mtu kwa nokao. Kama nilichofanya China. Lakini fundisho hilo ambao wanalijua sana mabondia wetu. Sasa Uh, mabondio wana rekodi nzuri maandalizi ya pambano ustaz mara nyingi watu wanaweka sera au wakilikuwa bado ipo katika akili je amezungumzia uwanja wa uhuru watu bado wanafika ile kwamba kama ukienda katika mashindano ya urembo basi kila anaweka karibia yako naye ni mrembo au blazamen ila ukienda kwenye ngumi kila mshabiki aliyoko pembeni ni bondia kwamba utemi utemi ni mwingi ngumi wanaona ni kama uune 
Hebu iweke wazi na waeleze watu kwamba kwa nini ngumi ni mchezo seksi ambao watu wanaogopa tu. Uh, kila mtu anachukua na mtazamo wake kusema kweli. Mm -hmm. Na huko tulikotoka nyuma miaka hiyo tangu mchezo unaanzishwa mwaka 1891 na Sporting Club ya London kulikuwa sheria hakuna. Kulikuwa kuna zile sheria za ambazo zinaweza kudhibi chule mchezo. Lakini tumekwenda mpaka Marcos of Queens Barre kaja kutengeneza sheria nzuri kabisa ambazo zinaleta usalama na nini. Lakini lazima uangalie kwamba matatizo ya, ya mchezo wa ngumi sio Tanzania peke yake, bali ni dunia nzima. Kuna kipindi unaweza ukatafuta eh, mapambano ambayo yameita contradiction results hata kule nchi za nje unakutana nazo yalikuwa yamesababisha vurugu nyingi sana. Na hiyo inatokana kwa sababu gani? Kwanza kabisa ne, ni kwamba wale mashabiki wanakuja na matokeo yao mifukoni. Uelewe hilo, kwamba wanakuja na matokeo yao mifukoni. Na swala hili halihusu tu mchezo wa ngumi, hata kwenye mipira Unakuta mashabiki wanaokwenda aidha wao wa Simba, wao wa Azamu, wao wa Yanga wanakuja na matokeo mfukoni. So inapotokea kwamba timu yao inafungwa au bondi yao inafungwa, hawa mashabiki wanahamisha ya hasila zao zote kwa wana, walinzi wa, wa sheria za mchezo. So hakuna refari mzuri au jaji mzuri wa ngumi unless bondia anashinda upande wao, watamshangilia. Lakini akipigwa bondi yao lazima waleche matatizo. Na hii inakuwa ni shida kwa sababu gani kila anayeshurikia usimamizi wa sheria na mtoaji haki analawama wewe mwenyewe patiki hapo analawama inawezekana kuna watu wanazungumza vitu ambavyo vinawagusa na uwezi kuongea vitu ambavyo uwezi kumgusa binadamu na unazungumza ulikuwa na zengo wewe East African TV hiyo unalikumbuka yalikuwa yani alikumbuka yalikuwa yanarekebisha watu <laughs> lakini sasa ukisema kwa jaji anamhukumu mtu apate kifungo kafanya makosa lakini mtu anakwenda gerezani analamika imeonelewa hamesha sahau kama alifanya kosa wewe unafanya makosa hata kadhalika kadhalika ndio hivyo katika michezo ya ngumi lakini sasa hivi watu wamelimika kuna mapambano zamani wanakuja mtu na mke wake anaona mpinzani anapigwa juu ya ulingo unaelewa mke wake anapanda juu ya ulingo anampiga na kiti yule mpinzani ilifitokea zama hizo lakini sasa watu wakagundua kwamba tunafanyaje sasa tunatoa elimu ya kutosha alafu tunaweka ulinzi wa kutosha ni ulinzi tu wa kutosha kwa sababu mwanzishaji wa fujo katika michezo ya aina yoyote hata uwanja wa taifa pale wanakuwa watano au sita wengine hmm. wote wanafuata mkumbu wewe una msemo wako mmoja yeah. sifa kwa mshabiki ni nini ah sio sifa haki haki ya mshabiki haki nini? za mshabiki hizi mbili mm -hmm. kuzomea na kushangilia <laughs> je eh msaza akwambia kuzomea na kushangilia lakini pamoja na hayo pia nitarudi baadaye kwa ustazi ku, kuangalia uh, baada ya kupata uh, makubaliano na rais wa WBF uh, waamuzi watakuwa namna gani kwa sababu hilo nalijua uh, cheka pamoja na pazi kama pamoja litaishi mimi naomba nilimalize sasa hivi ndio nilimalize sasa unajua kabisa kwamba cheka na pazi wanaweza wakawa na wasiwasi pamoja hili tasimamia na nani pamoja hili kubwa tutatumia aina tuliyotumia pambano la Francis Cheka na Thomas Mashari marehemu Mungu amrehemu tutatumia aina tuliyofanya kati ya pambano la Madam Ugo na Francis Cheka tutaleta wa majajiz, kutoka Kenya, kutoka Uganda, kutoka Malawi. Si tutavaa suti tutaka pembeni. Hii kwa nini tulifanya? Watu walikuwa naona kama cheka na bebwa. Mauga lilalamika sana kati cheka na mpiga. Tukaambia tunataka tukonyesheni kwamba sheria za mchezo wa masumbu ziko pea dunia nzima. Tutakuleteni majaji. Lakini kwa bahati nzuri cheka alikuwa ni muamuzi mzuri hakuwa na yamaliza na mapambano raundi zote kuma alikuwa anapiga knockout na only clean winning in boxing ni knockout kitu ambacho wanashindwa sasa hivi vijana wengi wanashindwa kufanya hatuna knockout specialist baada ya cheka kuwapiga ma knockout hao waliopita huko nyuma dula anapiga knockout watu ambao wa cyber nao ana knockout nzuri tu lakini sasa wanatakiwa sasa wao wanaelewa kwamba ili kuondosha mgogoro kuondoa contradiction Lazima wajiandae kwa mawili. They supposed to be the fighters wakati wanatafuta knockouts. But also kama wanashindwa knockout kupata, warudi kwenye boxing. Wa boxi wapate points. Wanafanyaje? Mo me yani watu wengi sana mabondi wa nchi. Scoring system wanapa shida. Na sio wao wale wanaosimamia mazoezi. 10 point scoring system hawajui. Sasa nikwambia hapa kwa faida tu kwamba 
e, katika scoring system 10 points ili wakae tayari kuelewa kwamba kabla pambano lenu alijaza round yoyote wewe cheka kona blue huyu atakuwa kona nyekundu mnakuwa na point 10 au simba anakaga nyekundu hiyo vyote atakapokuwa au ninakosea tutaweka tutaweka nyeusi kona nyeusi zote tutaweka nyeusi na nyeupe kama ni kama kama ni 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 kama kwa sababu scoring system makocha wafundishi nenda gym yoyote kama utakuta blackboard alafu kama utakuta kuna ile kuna ile kuna ile kuna ile spalling ambayo watu mwalimu anakaa pale anaanza kuscore na mai kwa kufundisha scoring system they don't have sasa unas, unajua ndio maana nasema pambano lao hawa kama hata angushwa mtu akawa counted one tu inaona kwamba bondia mmoja anyang'anywa pointi mbili kwa kwenda knockdown itakuwa difficult kujaji lakini sasa wajui anapiga ngumu anapiga bundia yule anafa afa anatulia anapumzika anamruhusu wakati yule bondia kishafika sehemu ya kulainika kabisa mbete mbete angushwe anamwacha ubebo unakata ubebo unamkata sasa hiyo lazima katika pambano hili lazima cheka wakisha uma huyu unamwirika unampeleka knockdown mbili kwa round tofauti Ina maana round ya kwanza ukimpiga knockout knockdown huyu akihesabiwa atakuwa katwa point 2 au narudi na point 10 kwenye kona yako. Ukipiga tena katika round mbili zingine utakuwa umemkata point 6 kama round 3 kila kila round umemwangusha mara tatu. Hawezi kurudisha. Hilo hilo darasa tutaendelea nalo towards the game. Nikuuli kwa kwako Jay. Uh, kuhusiana pambano lenyewe. Ndio. Pambano linapigwa lini? Ndiyo. Muda gani? Ndiyo. Eh? Na mazingira yako vipi kwamba hata sisi wa Masaki tuweze kuja? Uh, najua kwamba kwa Tanzania wanapenda sana mchezo wa ngumi na naweza kusema kwamba ngumi kwao wana mahaba naweza kusema wanapenda mpira rudia tena wana ha wanapenda mpira wana mahaba na ngumi mahaba kwa sababu gani naweza kusema hivyo <laughs> leo huyu ukiangalia Francis Cheka alipocheza na Phil William eh. kiingilio kilikuwa laki na hamsini imagine kiingilio cha chini shilingi 1000 leo hii weka mpira pale shilingi 2000 tu kiingilio cha chini hawaji kwa sababu wanapenda mpira wana mahaba lakini angalia wanaweza kupewa kulipa laki na hamsini kutokana na mahaba ya mchezo huu wa ngumi kwa hiyo ninapozungumza kwamba kwa sababu wana mahaba ya mchezo huu sisi wengi mnafahamu kwamba tunapoweka mchezo wetu wa ngumi especially kiwandaliwa na kampuni ya Hall of Fame Boxing Promotion ndio leading kampuni ya Tanzania ambayo imeweza kuweka mchezo huu katika ile hadhi ya kimataifa kwa hiyo tunaweza tuliweza kabisa kuitransform ile Diamond Jubilee yeah. kuwa Las Vegas na yeah. tunaweza kusema kwamba siku hiyo unapoiona ile Uhuru Stadium itabadilika itakuwa kama Wimbledon alipokuwa anacheza Anthony Joshua ah. eh, na na Klitschko ah, ah, ah. ndivyo tutatransform ile utakuja pale utakuta kabisa ile uwanja umebadilika lighting zile trusses na vila vitu vyote vilivyokuwa pale tunataka mchezo huo ni wa kimataifa na utambue kwamba kuna undercard pale kuna bondia wa kimataifa tayari tumeanza mazungumzo na bondia kutoka Marekani na bondia mmoja kutoka India. Kwa hiyo tupo na mazungumzo nao. Tutakapokuwa tumeyakamilisha mazungumzo yao lazima tuweke one bout ambayo itakuwa big international fight. Tuweze kuwapa Tanzania mmoja aweze kucheza mechi ya kimataifa. Kwa hiyo katika hali naweza kusema kwamba wa Tanzania mje mna uhakika na James Sanga na pandama mapambano yake. Mmekuja Diamond Jubilee meona hali inavyokuwa. Basi mje pale tuna transform Diamond will transform kama Las Vegas. Lakini hii sasa tunaipeleka Uingereza Wimbledon. Kama ulianza kuangalia mechi ya Klitschko na Janto Joshua, jinsi ilivyokuwa na setting ilivyokuwa pale, basi hivi ndivyokuwa. Kwa muda kipindi cha nyuma kabisa, nimekuwa nimemchukua uh, uh, Dula Mbabe ameenda kucheza Germany, Fast Check amekwenda Poland, wote waliongozana mimi. Nimejifunza mengi sana kutoka kwa wenzetu na mechi zote walizocheza zimechezewa stadium, kwenye soccer stadium. Tumeona jinsi gani wanavyovifanya. Sasa zila idea zile exposure tulizozipata tunazi transform hapa. Mimi nasema kwamba kwa mdau mwana michezo, njoo na familia yako, njoo na mke wako. Tunasema kwamba tutaweka katika hali hadhi nzuri kabisa. Na yule anayekaa nyumbani anayeangalia kupitia kingamuzi cha Azam TV. Tukikubaliana. Tukikubaliana. Ata uwezo kabisa kwamba ana enjoy anasema kweli Tanzania kuna mchezo wa ngumi. Kwa hiyo mimi nasema kwamba siku hiyo itakuwa ni siku ya burudani kabisa wa Tanzania wajue kabisa kwamba 
kwenye kalenda yako weka tarehe moja mkesha wa mwaka mpya na kesha na cheka na dula mbabe na kwamba tunavyoingia tarehe moja basi tutakuwa kwamba je cheka ataendeleza ufalme wake au dula mbabe atakuwa mfalme mpya hiyo je 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 ngoja ona kweli ndio mapomota wewe kuuliza swali moja je Tabisi. wakati wakati una, una, unaongea na mabondia kuambia kama anapata mapambano wao wanatumia muda gani kwa convince amna convince kwa sababu kwamba <laughs> kwamba bwana kuna game hivi nini mzigo wapa nini game inakuja <laughs> kwamba kwa mfano game tunavyopata kwanza kabla game yote namwangalia bondia mimi siwezi kumtafutia bondia mpaka naona kiwango chake na nimeridhika kwamba ana uwezo wa kuweza kufanya vizuri na anapokuja kama pale namwambia bondia kwamba kuna fight ya aina hii bondia mwenye kiwango hichi atapigana nchi hii utagombania mkanda huu ana discuss na timu yake wanapokubaliana na kiasi cha fedha ni hiki. Kwa hiyo amna tuseme kwamba nguvu unayotumia zaidi kwamba ni information una, unapompa mtu kwa sababu anasema information is power. Unapompa zile information anakuwa nazo basi anakuwa na power of making decision. Cheka Marekani kajua Kiswahili mapema sana wewe. Eh ni kweli kabisa. Mara Kiswahili alivyokuja. Ah alinisikia sana. Eh eh ndio cheka eh. Bado kumbe kitu kimoja. Kwa Tanzania kuna mabondia ambao wamesoma ngumi. Mimi ni mmoja hapo ambao nimesoma ngumi. Nika darasani. Kusoma ngumi. Kwa sababu kocha wangu ni commando na process nyingi mpitia. Ndio maana uko na mchezaji wangu nyingi huwa na uwezo wa ku score point vizuri tu. Yes. Na nikachukua sababu nimekaa darasani kusoma ngumi. Ni bondia wachache sana wa Tanzania ambao tumekaa darasani kusomea ngumi. Ni maana unaona mechi zangu huwa ni ngumu lakini kwangu wakati mwingine huwa nyepesi sababu najua kabla kabla yani kabla ndio nitambua sha kutambua tayari. Ni maana si simogopi mtu. Patrick. Ha kwa hiyo unawasoma. Ah bwana eh, bwana ni misoma ni misoma ni Ah kwa kweli sababu mimi nimeangalia mechi yake baada ya kata cheza cheza na nani cheza na 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 yule mchina mimi niona mechi mbovu tu sababu si mwana mechi zingine kama anacheza unaona eh yeye ndio alifuatilia mimi mimi nifuatilie yeye mimi sio kwa bingwa dunia mara ngapi mfalme eh ni kweli historia inabaki pale pale historia inabaki ni pale pale tu ni ngumu kumvunja mtu kwa mara moja ambaye amejengwa kwa miaka mingi unadhani fikra yake iko vipi kama wewe ulivyokuwa unaenda kupigana siku ya kwanza na matumla kumvua ubingwa unadhani huyu katika hali gani sasa hivi kufikiria kuja kupambana na wewe na umejiandaa vipi asikukute haya matumla ah ni kweli kabisa nimefly sababu ukiangalia kwa sasa hivi mabondia ni wachache ni wachache sana mabondia kwa sasa hivi ambao wako kwenye ulimwengu wa masumbu ambao limebakia ni wachache mno na ukiangalia katika chochote huo ile kwepo ni, ni, ni jambo la kawaida kwangu mimi sababu hata mimi pia wakati nimepigana na Menoswa alikuwa mara ya kwanza nikamshinda Morogoro aliandaa mwenyewe mechi nakumbuka nilibilipa Menoswa alikaandaa mechi yangu nikapata nafasi kurudi Dar es Salaam kandala majaa mara ya pili akanilipa 1030 nikapigana na Menoswa ningampiga ya kwanza 10 ya pili akanifuata nakumbuka alinifuata alinifuata Joseph Kusaga mwenyewe akaambia cheka unaweza kupigana na matumla nikaambia naweza sawa basi tutakuandalia mechi cha nani lakini tayari kwa shabata kuna njia ya kupicheza na nani na Menoswa na ukiangalia ni kweli ufalme upo kushika lakini Patrick hebu angalie kwanza kizazi changu ambao nimecheza nao tulikupo wangapi? Afu angalia kizazi chake yeye wako wangapi? Labda promoter msange amsaidie akipata bahati ya kumshinda Francis Cheka, amsaidie abodi kama kutoka nje ya Tanzania ili mimi nimshabiki wa ngome. Akinishinda sina kinyongo, sina nini, napenda mchezo wa ngome, napenda vijana waendelee. Jamaa waga na promote mwenyewe na wapromote vijana ili wafike mbele ya safari tuangalie. Na fly, na fly, na fly namtakia afanyikiwe mazuri hata yeye pia sababu ni mchezo wangu ambao napenda mchezo wa boxers. Sasa kama boxer atakuwa hakuna mabondia na atoni ngumi kila wakati, sasa atakuwa ngumi nafika nini? Unahisi utampeleka hospitali nao? Maana mabondia wengi uliwapeleka hospitali. Maugo ndio kaacha na ngumi kabisa. Hapo ah. nimemtafisha mimi. Wewe ndio umsomea huyu. Alinyongonyezwa na cheka. Ani. Ah, ah. Mimi ndio nimemtafisha kabisa. Wewe ulipompiga maugo mara mwisho ilikuwa. Sababu mimi mara mwisho maugo ulimpiga na kote ndio saba. Nakumbuka. Sita, sita. Ndio sita. Na Lefa alikuwa kutoka kutoka John Sipanua eh, kutoka kutoka Zambia, Zambia? Yeah. Eh, mimi patiki naenda kujiandaa. Yaani nashukuru sababu <laughs> zilikuwa chenga chenga nyingi 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 yeah. sana sababu mimi si mgope boxa. Ila wao hawana kuvukia mpaka kuvukia wanafuata <laughs> nini. Yaani hawana kwa kuvukia. Daraja. Lazima ifuje daraja. Daraja yake ni mimi sio daraja. Afu la jerenyezo kaenda vibako kwa kufurahika kufurika vujika. Kwa shangao tumbe na maji. Ikiwa ni mbaya zaidi. 
Eh ni wengi tumwasikia, tumwasikia bondia wengi sana. Cheka 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 ni cheka si baby si cheka ni. Ile story nyingi sana lakini Patrick umefika Mulgol na ulikuwa commando. Ndamchukua yule mdogo ambaye amemsumbua sumbua eh kuduku mimi niko naye karibu nitakuwa naye utachukua wale dogo dogo zangu kibao kibao. Yaani nitakuwa na nitachukua hata bondia wale watatu kutoka sehemu mzuri mzuri waje kunisaidia mazoezi kama ninavyofanya kawaida yangu. Na wapenda shabiki wangu na waahidi shabiki wangu. Na waahidi shabiki wangu wajitokeze siku hiyo wafike wataniona kitu gani mimi nakifanya wataongea bado kiongozi changu ni kizuri sijamuona bondia wa Tanzania mwenye kiwango sababu kama alimsikia president anakuambia Tanzania mabondia wajui score lakini mimi ni bondia anajua score sababu nimesoma ngumi nimekaa Dar es Salaam yani nimekaa Dar es Salaam kusoma ngumi najaza niko hivi na, na daftari najaza sizani kama dula sizani 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 uoga na simaga la bondia ana mpiga round kizazi tuta sizani sizani kama nitamkosa kwanza ndio ya 8 kwanza ndio ya sijui yeye yeah, anajua anategemea mwanzoni na kama hivi lakini sizani 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 mara nyingi huwa anakuambia nilikwambia Thomas Mashani nitampiga round kila kachila round ngapi kachila round 10 acha round 9 huyu nitampiga kwa round ya 10 kumi. 11 kumi kumi na mpiga na koti na kweli katoka kwa kalama niliambia bwana nitakupiga ngumi ya ya, ya mweda round ya 7 kaka Maugo ni mbona kwa safari hii umemaliza baada ya Morogoro umemaliza la Samsung fina kupiga knockout akamaliza lakini nakwambia kizati sababu cheka jo yani njanyota yangu ilifu yani na mvuto wangu sasa kufosi mvuto kwa watu utafosi mpaka na kuingiza siku ngiri utakutaje utapata kitu kibaya afu kitakurudia ukapata shida afu ukajikumbuka kitu gani ambacho mkifanya na mzungu masumbu afu tamlaumu mtu wakati nini nini kumbe ni mchanganyuo tu wa mchezo wa boxer jinsi ulivyo mimi ni bondea bwana nimekada wafanya hajasoma ngumi sasa kama kuvukia kwa cheka idaje sasa ikavukia ikavunjikia katikati afa akaona hapa baya naenda kufanya kazi yani naomba shabiki wangu naenda kufanya kazi ambao wanantuma shabiki wangu wananijua nikoje ndio kinyambela naam yani hao wazee wawili naweka kando cheka kaongea hayo maneno tu hayo maneno nataka kunikanga hapo kama ni maneno kabisa hayo maneno nataka kunikanga hapo ehe piga hesabu nimecheza mechi ngapi 25 25 Nimepiga na koti 19. Ambaye hamna mtu alokarisha round ya tatu. Ambaye mmoja hapo ndio mimi ndio niwagumbonie, niwagumboa hawa <coughs> wa Tanzania kuwa vibonde urusi. Mimi ndio bondia kwanza kumpiga mlasha. Kwa knockout alizima kabisa China. Nikiwa China. Na mimi juzi tu nilikuwa hapo Germany. Mniona nilichokifanya. Kwa hiyo huyu hapo. Yaani huyu hapo. <laughs> Tuombe Mungu tufanye. Wende, mimi ni kwa Mungu mimi bwana kuangalia cheka huyo hapo. Yaani hapa ilitokea waamuzi wangu ndio maana nimekaa mbali. Yaani mimi nikamu huko. Kama nyinyi mtajimudu hapo zikilishwa ngumi hapo poa tuzee kavu kavu hapo. Kwa hiyo hataweza kabisa kwa sababu huko ndio ana nitamuua. Tukipiga kavu kavu huko ndio hataweza kabisa. Kwa sababu hata katokana hapo na machela kabisa. Umeona? Ila mimi nitataka kusema tu kwamba kwa muda mfupi tuseme kuanzia mwaka 2010 na kumi na kumi mpaka hivi sasa mechi yangu kwanza ilicheza ndani ya TPBO ya sinadhara nilipo kitu kama shilingi 12000 hivi nadhani nilimzidi 2000 mechi yake kwanza sema 10000 mimi nilizidi 2000 kwa maana ngumi mwenyewe nikipaji lakini nafu vivyo nimetreniwa na makocha ambao wako juu ukipiga sub kina Nasro Michael kina Rocket Swai wapo kina Timo Skingu ambao ni makocha wametreniwa mimi ukichukua kama yule kocha nimekana zaidi ya mwaka anatoka Cuba yule mkiuba mm, kipindi kile niko timu ya taifa nimetreniwa naye kwa ngumi naelewa lakini kwamba yeye cheka nilipokuambia kwamba siji ngumi unajaza kuna karatasi hakuna ukipigwa punch damu inaruka sio kujaza karatasi kwa maana hiyo mimi ninachotaka kusema tu washabiki wangu au wapenzi au wazalamo <laughs> mlio kuepo msanga samvula chole kisarawe na watu wangu wote umo na nyamara na uli sasa heshima kwenu na kilio chenu nimekisikia kilikuwa huyu jamaa hata leo ukichukua hapa kamera ukaenda kwa hoji washabiki wangu walikupo wanamlilia huyu bwana sasa kwa sababu mwenyewe kashaingia basi haina budi tatoka na hapa naenda kuvua ili vazi naweka pembeni kwa sisi kwetu kuna sema tunavaa kibwaya wazalamo ili tucheze vizuri ngoma mimi nakupa nakupa mruhusa muulize swali la kujibu nimuulize Francis Cheka muulize Cheka au sasa sina hata kumuuliza kwa sina swali la kumuuliza kabisa sina swali la kumuuliza kwa sababu nitamuuliza swali ni kaka yangu ehe uh-huh. na muheshimu uh-huh. ila
kwa sababu hapa hii sasa hivi ni kazi eh. itabidi anilie radhi tu anisamee <laughs> sababu nitakuwa naingia kazini kwa sababu hata kakaangu baada ya maugo nilimwambia siko na James Sanga alikuepo tukiwa pale mlimani city nilimwambia kaka hii nipo kazini naomba unisamee aka akaja kanikunja kanisukuma unajua hata mnazo si ndio nadhani mmoja wao alikuwa Patrick lakini kija uja kutokea alikuja na washabiki kibao zaidi ya costa tatu wamevaa t-shirt tima ugo uembe lakini mwisho wa siku alizivua ukumbini indo stadium nadhani mtu mnakumbuka wote mlikuepo alizivua na ndo aka staff ngumi kwa maana mimi kusema tu kwamba Abdullah Pazi uko vizuri kwanza kiumri mdogo alafu na nguvu za kutosha mimi nadhani cheka nikimpitia mara hizi sina mwangala mechi zake juzi alikuwa poka pigo hapa kati kidogo kasingizia kichogo sijika pigo ngome ya kichogo wakati kapigo hapa kati mimi najua ngumi kwa muda hiyo tarehe hiyo itapofika mtaona ah cheka unasikia bwana anakuambia kwamba ile hapa kati kidogo tu yani ile pigo hapa kati kichogo ya kichogo mimi eh wani farm siku mnaenge mechi zangu nyingi tu najua alenda na James Sangi yule ndio naye unajua eh nilijiandaa vizuri tu kwanza mechi yenyewe kwa na hela ila kwa vile vitu ambavyo niliviona mimi kwanza round ya kwanza round ya pili maamuzi sahihi sisi kwetu Tanzania tunaonaga watu ah cheka kabebo asiku fulani nini kafanya tunaonaga mara nyingi tu kwa kama hivyo ukiangalia mechi moja wapo ile ambayo alimecheza na Aitovic hmm. ukiangalia ile score point nyingi tu afu baadaye kaja hivyo sababu no, ile mechi ulipigwa watu hmm. wengi kwa mtu jo maana ile mechi ilipigwa akakwambiaje watu wengi ile mechi ilipigwa mabondia wengi wa Tanzania hawana score mabondia wengi wa Tanzania hawajui kuscore na ngumi ngumi ni akili na ngumi mtu anajua ngumi anajua tu sidhani kwa boxer kama yule maana nani maana yake ana akili ya ngumi yani nifike kabisa hivi akili zake za ngumi ni ndogo na mimi nitampigia kwa vile akili ya ngumi yana sababu ukiangalia mtu boxer ambaye nimeona pale dakika chache mbili tatu tu iwezekane mtu uhesabu zile ngumi kwanza ambazo nimeona na shukuru kwanza Azam TV sababu mirudia ile ile, ile mechi zaidi ya mara tano mara sita hata majuzi juzi kama wiki mbili tatu nimeangalia ile mechi kwa mtaalamu ambaye anajua ngumi ndio maana ostaza kwa wa Tanzania wengi mabondia wengi wa Tanzania hawana nini hesabu zile ngumi kwanza zile ambazo unaweza kuona ajui ngumi unaona live hapo pale Hadi maana yake fika kabisa ngumi ukikaa chini unapata ngapi? Nane, mwanzo kwa ngumi. Ulipata <laughs> ngumi. ngumi. Uh -huh. Sabu kama umekata 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 pointi moja, umekata pointi moja, uh -huh. umeulisha ngumi zile ngapi zimepiga pale? Angalia zile ngumi ambazo wewe kapiga pale, afu zile ngumi angalia ni ngumi. Faraundi zote 12. Kwa sababu kuna maswala iko more technical. Hadi wacha kwanza wewe ni 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 ni. Sasa kama nyekundu kwa kutumia bodi. Hakuna hakuna kusiongea. Alishaongea. Kwa mba, hakuna kusiongea. Punch. Ukikaa chini anachukua unachukua ngapi? Pale mtu anataka kuchukua. Tuangalie pale round ya tatu alipata nini pale cheka. Okay. Kwa hiyo kwa round moja na, na cheka naye anasema kwamba akapiga round moja lakini akaje mara nyingi. Hajapata knockdown hata moja. Kwa msisi hizo sinadala hapa alitoa 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 nani kidogo kwamba unachukua kumi, unakuwa na kumi. Round ya kwanza. Kwa hiyo mmoja atakayepata knockdown njiani, kwa hiyo anachukua nane, mmoja kwa nabaki na kumi. Si ndio? Cheka round ya tatu alipata nini pale? Sasa unaangalia ngumi ngapi zimepigwa pale? Kwa sababu tupo nyumbani. Unajua tuna tupo nyumbani. Sio nyumbani. Unajua? Angalia hesabu zile ngumi kwanza. Sawa nimepata kutoka. Mimi mwenyewe nimeshukuru kwa ushindi kwa sababu tumepatengezewa bendera ya kwetu Tanzania. Kwa chini ya bondia ni jambo la kawaida. Mimi nilikuwa na James Sangi Ujerumani. Muulize. Watu walifunja viti. Nilicho kufanya kule. Nilimpiga jamaa vizuri. Mwisho wa siku alipopewa ushindi walivunja viti. Nje tulikuwa na watu wangapi? Zaidi ya watu 40 tulizungukwa au yani niliondoka na msafara wa magari yani kama mimi ndio niko raia wa Ujerumani kuliko Leonard Bawa Leonard Bawa aliondoka yeye kama yeye alishikamke wake alibeba begi akaondoka lakini niliondoka na group la watu hadi hotelini ninapokaa huo ndio uondo wa ngumi kama Patrick, unaangalia wenze that life uh, Francis Cheka anataka kujibu Patrick Nyambela eh kila kitu huwa na wakati wake mimi balozi wa Uingereza nchini Tanzania alimtuma James Sang Cheka ni star sana Uingereza. Alipendwa James Sangi. Mhm. Mm Balozi wa Uingereza. Mhm. Mm Akamwambia, "Cheka ni star sana Uingereza. Nataka nimuone Cheka." Akamwambia, "Je, nitafute Cheka?" Na kumbuka kipindi kile hata waziri wangu pia wa michezo kwa Nela aliongelea ongelea kidogo, "Kwa nini ndio wetu tufanye kama kile?" 
Lakini wazee yani fikiri ya kwanza hivyo. Kila kitu kuwa na niko ndani ya ngumi miaka mingapi? Mimi ni star uingereza. Kila siku napata mikaraba uingereza. Mimi Ujerumani. Unaona uh -huh. wapiga wawili pale. Na nimeenda mimi nimeenda Ujerumani. Leo nadibawa. Umeona mechi za Ujerumani ile mechi kama ni mechi mbili. Wote angalia mechi hizo zote mbili. Kwa hiyo mnashindana passport nani imechafuka? Yeye kwake uingereza. Mimi star. Eh? Mimi nakubali mimi Germany ni star. Kuulize kuulize Jay. Mimi si mimi si ongea mimi Jay. Balozi wa nchi wa Uingereza. Alimfuata Jay. Tulia kwanza ustazi. Wanamaliza tutakuja kwako. Alimfuata Jay. Eh eh. Akamwambia cheka ni pharmacy sana wa Uingereza. Nataka ni muone uche yukoje. Bwana mzungumzia sana kule kile Uingereza. Na na kweli na kwamba baada mimi kuambiwa vile nilikuja kwa cheka na kweli kwamba balozi wa Uingereza aliandaa dina nzuri sana hivi nikamchukua kicheka mpaka nyumbani kwa balozi na akapata dina nzuri na kwamba kulikuwa kuna wageni wengi walikuja kumwangalia cheka lakini habari ile kwamba baada ilipofika ilifika kweli kwa waziri wa awamu ya pili wa nne ndio dr Fenera uh, kidogo akupendezewa akasema kwamba kama nchi nyingine balozi wa nchi nyingine anakuja anataka kumuona mwana michezo wangu yuko chini yangu wa wizara yangu ongekuja wizarani lakini kwa nini umepitia kwa bwana James Sangi na James msangu kamchukua kumpeleka kweli kwa barozi nyumbani kwake mkawa na dina mkazungumza na mazungumzo mengine lakini ile itakuwa ilipitiwa serikalini sikujua protocol muda huo yeah. lakini kwamba tulelewa na kweli na alichukua mike na kusimama katangaza akasema kwamba fast checker ni bondia mzuri sana na ana kiwango kikubwa sana na kwamba nchi yangu anamuelewa Francis Cheka na kama atapata mwongozo mzuri ni kwamba ni bondia ambayo Tanzania wanaweza kawa be proud of yani akajivunia Ngoja kwanza kabla hata muda hujaisha. Em saini hapa nione. Na nataka niipitie. Anatakiwa saini. Inatakiwa nione hiyo kata sina sainiwa hapa. James. Yaani hapa hapa. James ngazi nataka kuiona hawa na saini kweli. Saini hii hapa. Ilikitokea zengwe lolote lile. Ngoja niishuhudie kwanza. Wakiisaini. Ilikitokea zengwe lolote hata kama ule mkataba wa mshiko ule pia nitakuepo. Ile nione. Sasa. Mm. Huu ni, ni mkataba ambao tunataka kusema kwamba promoter sanction application yani okay. anaomba kuanda ile pambano kupata ile mkanda yes 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 ambalo ngoja amalize kuisign hapa ambalo mimi naweza kusema kwamba pambano hili kwamba nalisign na nawahakika kwamba Francis Cheka na Dula Mbabe watacheza ubingwa wa WBF mabara wa mabara na kwamba Watanzania mtaona ile swala na vile vile kwa sababu mkanda huu utabaki nchini Tanzania apigwe dula apigwe cheka mkanda bado utaendelea kubaki Tanzania tunaomba kiongozi yeah. mkubwa sahiyo kweli yani sahiyo kweli yo kweli mm. basi ngoja tuweke kwenye kamera yetu kwanza bwana mkataba umesainiwa leo hapa ombi 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 la, la mkanda wa WBF, uh, wa WBF. sawa eh? mimi wacha nirudi kwangu yani tumeshuhudia hapa uh, kwa ni Lini mnasaini uh, mabondia wenyewe wanasaini mkataba? Uh, mabondia wenyewe tayari kwamba washafanya kuna makubaliano ambayo ya kati ya timu na timu ambayo kuna mkataba ambao tayari wamesha saini. Lakini mm -hmm. tunachokitaka kwamba public wadau wanasema kwamba wamesaini kwa tunataka tuwaone na watu wahakikishie wao wenyewe kwamba kibarua kweli na kwamba sasa hivi tunafanya mipango hiyo kwa sababu tunataka kwamba si kwamba watafanya ile ceremony ile ya kusaini mkataba wenyewe ili mashabiki nao waone tungeomba hata nyinyi wenyewe azamu mgeirusha live ili kwamba wadau wengine dunia nzima waweze kuangalia na tutafahamisha hivyo kwamba tupo kwenye mipango hiyo na kwamba tayari tunazungumza na tunataka tuifanyie Serena Hotel kwa hiyo tupo katika mazungumzo nao na tutakapokamilisha basi tutafahamisha nafikiri ndani ya siku mbili tatu hizi mm -hmm. tutafanya hiyo ceremony sikio na mzigo utaandikwa au mzigo utaka maana mabondia mkitaja mzigo wao anapata tabu nyumba <laughs> <laughs> mzigo utaandikwa uta, uta, uta upo kwenye mkataba ngoja kwa saje muda dakika ukiweka mzigo lakini tutaambia wenyewe hawezi kutangaza kwa sababu inakuwa sisi tutaona kwa mimi lakini labda mimi sinaga sinaga process za process za mikataba sisi we not Americans sisi huku nasema mkataba kati ya promoter na bondia ni sili za watu wawili. Mm -hmm. Hata kama watapatana kucheza bure ili mradi uandikiane kwamba tumekubaliana wacheze bure. Mm. Kwa hiyo hatuwezi kusema mkataba watu hadharani labda wao waseme. Cheka unasemaje? Uko na mimi na mimi kitu kimoja hivi. Uoga sifichi mkataba wangu mara nyingi uoga wale walio wazi <coughs> wanafahamu kama anacheza kiasi gani. Mechi yangu ya ya ya, ya, ya Thomas Mashali 
ndio ambayo aliweza kufunza record katika nchi Tanzania. Hakuna bondia ambayo yote ambayo ampata milioni 10 ndani ya Tanzania hii kupigania ndani ya ardhi yetu zaidi ya Francis Cheka. Ndio pesa ambazo zilikuwa nyingi hizo. Na bondia wote ambao wamecheza na Francis Cheka ndio ambao wamepata pesa. Hasa na malisha record yangu ile kazidi kuongezeka mbele zaidi ilikuwa na pesa kutokana na bondia kama ile. Sababu hakuna bondia ambayo wa Tanzania ambaye kila kina maugo, wakina kalama, sio kina nani, wakina matumbo, wakina nani. Wote ndio wamecheza na Francis Cheka ndio baka pesa akataka tukapata pesa maana na 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 na, na dola paka tena na Francis Cheka ndio ambaye akapata pesa kutosha kidogo kwa maisha mengine ya boxers zake pesa mimi ninayo cheka kwa sababu hawezi hawezi kupata pesa kwa ni ngumu ya Tanzania blaze bila kutia na Francis Cheka blaze mimi pesa ninayo bwana hawezi kupata ngumu katika ngumu ya Tanzania kwa mabondia wanzake ambao wachezana nao bila kutia na Francis Cheka sababu Sizani kama ustazi au James Sangi kuna pro, kuna bondia ambaye aliweza kuvunja rekodi yangu ya pesa Tanzania katika kuchezea ngumu mechi zangu zilicheza. Sababu kangala mechi ya kalama nyalawila. Labda ni fafanua. Ya kalama nyalawila imechukua milioni 7 kama kimoja. Labda ni fafanua kimoja hata Mayweather anapocheza. Yaani hata Mayweather na kitu kizuri. Tuzungumzie tuzungumzie pesa. Hata Mayweather anapocheza na mabondia wa chini au ambao wanataka kupigana naye mgundua kwamba amecheza na Saul Alvarez Canelo. Mayweather amechukua dola milioni 30. Saul kachukua dola dola milioni 5. Kwa sababu lazima you can't be a champion unless you beat the champion. Yep. Sasa Dula no. anachotaka heshima, anaangalia ha, pesa, anaangalia anaangalia heshima na ukazi. Na kupita daraja, huwezi kuwa bingwa lazima upite kwenye daraja gumu. Kama vitu tunavyosema sisi kwamba tunakwenda peponi kuna kinjia chembamba. <laughs> Ukipite kile kwanza ndio uende kule. Sasa hapo mimi nasema kwamba kuna mabingwa, kuna mfalme wa German na kuna mfalme wa Uingereza. James Sanga na mkataba dia sasa hivi ananitaka kule. Unaona kwa jei? Kuna mfalme kuna mfalme wa German. Yaani kwa moto wa pale anataka mpaka hivi sasa bado ndio. Sasa nataka tuzumze tuzume technique. Yaani ustaz anataka urudi nayo hiyo tupate uh, mapumziko mafupi kidogo. Alafu turudi kabla hatujamalizia hayo mengi ambayo tuko nayo ya wafalme wa wawili okay. lakini pia tukizungumzia mzigo ambao utawekwa itakuwa ni silimini nitaufahamu hii ni Wednesday night live kutoka Azam Sports Tour tupate mapumziko mafupi tutarejea kuangalia maandalizi je Dula Mbabe atamvua ufahamu Francis Cheka Wahenga wa soka walitangulia kunena kuwa raha ya mechi bao ni sehemu pekee iliyoandaliwa rasmi kukupa raha hii ni nyavuni utashuhudia vyuma vikali toka kwenye mechi kadhaa bila kusahau makipa wakipambana kwa kwa michomo ya dimu isitinge wavuni nyavuni hapa hapa azam tv Azam Pure <laughs> si mlima tena. Kwa mtonyo wa buku saba unapagawa na burudani wiki nzima. Yes, moja, mbili, tatu mpaka saba Shabash. Begua kibubu kwa kutoa akiba kidogo kidogo. Na ulipia kifurushi cha Azam Pure kwa shilingi elfu saba tu. Burudani fasta. Malipong pang 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 elfu saba kwa wiki na Azam Pure. Yaani buku moja tu kwa siku. Mzuka fasta. Azam Pure si mlima tena. Kwa mtonyo wa buku saba yani unapagawa na burudani ni wiki nzima azam pure nipambane na hali yangu shabash <laughs> hii ni la liga mubashara ndani ya azam sports hd Wahenga wa soka walitangulia kunena kuwa raha ya mechi bao ni sehemu pekee 
iliyoandaliwa rasmi kukupa raha hii ni nyavuni utashuhudia vyuma vikali toka kwenye mechi kadhaa bila kusahau makipa wakipambana kwa kwa michomo adimu isitinge wavuni nyavuni hapa hapa azam tv kwanza kabisa ningependa kuwashukuru viongozi wa Simba kwa usajili ambao wamefanya wamefanya usajili mkubwa sana kwa na hii inaonyesha kwamba Simba kwa msimu ina malengo makubwa sana kufanya vizuri kuchukua ubingwa wa ligi kuu na kufanya vizuri kwenye mashindano ya FA na kuhakikisha msimu tunaumaliza kama namba moja timu namba moja Tanzania kwa hiyo sisi ni pressure kubwa sisi kwetu ambao wachezaji tumekuja msimu huu kwa sababu wana mategemeo makubwa kutokea kwetu lakini sisi tumejipanga vizuri na kuhakikisha tutajiunga tutaunganisha vizuri na wachezaji wenzetu kuhakikisha tunafuata ubingwa Wednesday night live hiyo ikiwa inaelekea ukingoni lakini kukumbusha tu kwamba leo hii tunazungumzia uh, pambano la ngumi za kulipwa ambalo yatajua kupigwa mnamo mkesho mwaka mpya tarehe 31 mwezi Desemba ambapo Dula Mbabe atakuwa anajaribu kumvua ufalme wa ngumi Tanzania Bondia Francis Cheka. Nipo hapa uh, na rais wa TPBO ambaye ni mwakilishi wa WBF Ustazi Yasin Abdalla Moipaya vile vile promota kutoka uh, uh, James Sangi huyu na ambaye amekuwa hapa na unasema kwamba ndio ameweza kubadilisha uh, ule mtazamo wa ngumi hapa nchini Tanzania baada muda mrefu. Tokana nafikiri kuondoka kina Malinzi katika ngumi yeah. kulipo. Eh, kwa maana mwisho tumeona ngumi za kimataifa mwaka 2003. JB promotion ya. Yeah? DJB promotion kati ya Mbwana Matumla na Jola Villa pale Diamond Jubilee. Yeah. Zikazima. <laughs> Najua kwa nini zizima. <laughs> anyway, tumejaribu kuzungumzia sasa swala hili. Wacheka alikuwa zungumzia kuhusu swala la, la pesa au kipato kinachopatikana dola pia kagusia na nafahamu haya huwa yanakuja mezani kwako kama yeah. rais wa TPBO eh, James Sangi wewe unakutana nayo sana mapambano yanapoisha eh uh, unakabwa kisawasawa majuto mali atakuepo sasa uh, tuzungumzie swala hili kwa nini promoters wanakimbia kwa nini promoters katika mchezo wa ngumi sitaki kuzungumzia mchezo mwingine uh, miaka kadhaa iliyopita uh, mmoja wa wa Tanzania ambayo alikuwa na issue Uingereza wakati huo Jack Pemba wengi wanamfahamu Uh, kutokana na kuimbwa na, na viboweka vyake mbwembwe zake ambazo anazo nje ya, ya maisha yake mengine lakini uh, aliweza kufika hapa na wale na ile timu ya Bolton akaleta John Burns pamoja na Les Ferdinand hapa uh, kuweza kuangalia jinsi gani wanaweza kukuza mpira wa Tanzania lakini alikuja kuondoka uh, aliondoka vipi aieleweki lakini Jack Pemba sasa hivi ameibukia nchini Uganda na anaweza kuangalia baada muda mchache hizo kati za Jack Pemba akiwa rais wa shirikisho la mchezo wa kickboxing. Amepata kibali cha kupeleka mabondia Vegas. Ambapo sasa hivi anaweza kupeleka Vegas. Lakini pia ameweza kuungana na uh, wanasema mwana mfalme uh, kule Oman kuweza kufanya hiko alichofanya. Kwa hiyo mzigo umekuwa ni mkubwa mno kwa Jack Pemba. Kwa nini uh, hapa promoters au watanzania ambao walikuwa na uwezo huo wanafukuzwa? Kwa maana nikisema kufukuzwa inatokana na mazingira ambaye anafanya waondoke katika kitu ambacho walikuwa wakifanya. Hii ni picha e, ya miaka kadhaa ambapo aliweza kufika hapa na na, na kina John Burns. Na sasa tunaona hiko ambacho kipo uh, kule uh, alichokipata nchini Marekani. Ya, yeah, sasa naweza kukuambia kitu kimoja ambacho lazima wa Tanzania wajifunze kuanzia sasa. Ni kwamba matatizo ambayo yanasababisha uelewa mdogo. Nadhani ni knowledge Uh, knowledge ni kitu muhimu sana ufahamu wa jambo ni kitu kizuri sana na nikirudia kwa upande wa Jack Pemba ni kwamba eh, nabii hatukuki kwao hata wewe imekuchukua muda mrefu sana kuwa maarufu katika vyombo vya habari nadhani wakati umeanza wewe kuna watu ambao walijiona kama wao ni vigogo pekee ambao wanaweza kufanya kazi lakini upokuja kujitokeza wewe kama pate kinyembe na ubunifu wako wa mazengwe nini uliwavuta watu kwa mjia ya mazengwe zengwe yako tu yale lakini watu wakajua huyu mtu ni more, more creative kwa sababu kunaweza ukifanya kitu kizuri wewe mtu mwingine akashindwa kukibuni kile kitu sasa sisi hapa even naweza nikasema tu hatuna proper promoters katika nchi kwanza tuna mapromoter wengi ambao hawajui obligations zao hawajui majukumu nini maana 
ya kuwa promoter lazima hiyo kwa sababu tangu alipokuja kina DJ B promotion nadhani DJ B promotion alimchukua Rashid Matumla baada kuachana na Kiando Filmon Kiando Don King baada ya kumaliza naye mkataba akamchukua yeye yule alikuwa na mipango ambayo alikuwa anaielewa anataka mabondi yake afanye nini unapokuwa promoter lazima uwe na mabondi wako binafsi ambao unataka wewe mwenyewe kuwapeleka sehemu unakuwa na mabondi wako ambao unategemea kuwapeleka sehemu sasa alipokuwa kuja na nini DJ B akamchukua Rashid Matumla alaka kupeka kwenye levo za kimataifa zaidi. Akaanza na kina watu wa Uga, wa Kenya wale akacheza yani ule ubingwa wa kanda tano yeah. akachukua. Tukaona sasa anampeleka amemtafutia trainer mzuri akampeka kwa mzee Norman Labane South Africa. <coughs> watu wakasema Rashid mchawi, hakuwa mchawi. Ni kwamba alikuwa promoter wake ana uwezo anapomwandalia kambi anaacha matumizi nyumbani ili bondi akakae South Africa ajiandae huko akiwa na matatizo. Kwa hiyo Rashid alikuwa akishuka tu airport. Akipambana na Mjerumani, anapiga nokauti shuli naishi. Akuja kina Joela Vila wakina nani wakina Anders Gaffi pale wa Hungary wanalala mapema tu. Wale Rashid mchawi Rashid sha kuwa mchawi. Preparation. Hata tunapozungumza kwa mabondi wanapigwa nje sio kama uh, hawaishi kama vile wanapigwa nje, hawaishi kama professional hasa walivyo. Hawa wa kama wangekuwa na uwezo tukasema kwamba wanapata wadhamini wanaweka kambini watu kama kina check bado wana uwezo mkubwa sana kwa sababu leo utampa contract checker two months afanye preparation ya kwenda uingereza kwenda kupigana au kwenda Poland wale wa Poland wameshaanza mazoezi zaidi ya miezi sita na kila siku ndio kazi yao sasa unamchukua mtu ambaye anakwenda kucheza kesho amefanya mazoezi mwezi mmoja atashinda hawezi kushinda na ukichukua unyumbani cheka kapigwa kweli kisogoni watu wanabisha tu. Lakini ukiangalia pale ni unfair. Kapigwa kabisa ambayo ni you are not allowed to hit and bat. Na ni back. Huruhusiwi. Lakini kwa sababu nyumbani ndio hivyo nyumbani. Nabii akubariki. Nabii akubariki nyumbani. Kwa maana hiyo unasema hivi hata James Sanga alikuja hapa alipata matatizo. Lakini kama angekuwa na muelewa malengo yake huyu. Mimi naishi naye huyu kama majini wawili tunaojuana. Ukiona huyu anacharuka mimi na poza. Lakini watu ambao hawana akida kuishi na msangi wanamwona msangi big enemy sio enemy huyu anaangalia kule haangalii hapa sina alafu sio mwoga kujaribu ndio tatizo ha sio mwoga kujaribu sasa utampata wapi baada ya malinzi baada ya mwaka 2003 promoter bana za kuta mapambano makubwa katika nchi shamleta Ajitovic kutoka kutoka wapi kutoka Serbia, Serbia. <coughs> kamleta Phil Williams kutoka na ndio kaweka mikanda dunia ambayo ilisimama takriban karibu ni miaka 4 mitano ilisimama kaja kumbua cheka kalechewa mtu Phil Williams aliyokuja kumpandisha cheka kafika namba 20 na dunia rangi kubwa kubwa sana nani kasababisha James Sang sasa cheka huyu huyu amesababisha ringi zile unazoziona za taifa sasa hivi zimekuja kwa sababu ya mechi ya cheka pambano lake na Phil Williams WBF walikataa lile pambano kulisimamia wakasema ring ni ya kienyeji mno hairuhusi hatuwezi kuruhusu ulingo kama huu wakamwambia dr Fenela haturuhusu pambano kama ilifanyika isipokuwa kwa heshima yako tunaruhusu pambano ilifanyike lakini lazima mfanye kazi mpate ringi international zenye levo zenye viwango vya kimataifa ikapatikana ringi mbili kutoka China nzuri sababu ya cheka ikapatikana ringi moja kutoka South Africa sababu ya cheka kwa hiyo sisi professional kupitia James Sang na sisi watu wa TPBO na WBF tumesababisha ringi zimekuja za taifa kwa sababu ya mechi ya cheka kwa hiyo cheka amekomboa nchi kupata vifaa vya kufanyia kazi ya ngumi kwa kisasa hata pamano lao nadhani watapanda kwenye ringi ambayo imekuja kwa kwa msaada mkubwa wa cheka mwenyewe kwa sababu ndio naambiwa hivi watu wanakuambia ukipitia maradhi kifo kitakuumbua sisi tunaonyesha umaskini wetu tukaweka ringi yetu fake pale ikaonekana kimataifa haifai na ndio maana zipo. Kwa hiyo cheka amefanya mambo mengi. Lakini nadhani naudia tena, wanakutana mfalme wa Germany <laughs> na mfalme wa Uingereza. Sasa mimi nadhani hapo kitu kimoja tuseme tu kwamba mimi nasema hivi, maneno katika ngumi hayana nafasi. Hapa tuko katika kuuza pambano. Ricardo Mayoga wa Managua ni Karagua. Bondia Jeuli alimwambia Oscar Dilahoya 
ninakwenda kukupiga alafu kwa urembo wako Oscar de lao ya mimi nitakuoa wewe katika way niyo Oscar de lao hakuwa na maneno akasema the hands will talk tomorrow so let's wait the hands to talk tungoje mikono iongee lakini tunataka kuambia tu wa Tanzania hii ni kitu kubwa kitu kikubwa sana ambacho mnaletewa na nafurahi kwamba Duna Mbabe amekubali kujaribu kupita daraja lile naweza kusema daraja la moto lakini nadhani amejiandaa atakuwa na fire protectors za kukinga ule moto akivuka atakuwa atakuwa mzuri lakini kazi ya cheka vile lazima lazima nimpe na yema tumaini mm -hmm. kwamba the age is just a number umri mkubwa ni namba tu 1 2 3 4 5 6 lakini auzui uwezo wa mtu kufanya kazi. Mm, cheka bado <coughs> unapanda milimani kwa ah. kwa kwa kwa, kwa muda gani sasa hivi unatumia kwenda kule kule juu? Ah napanda bado. Napanda. <laughs> Nikiwa nimechi ngumu lazima nifanye vile ambavyo natakiwa kufanya. Sababu sipendi kuumiza shabiki wangu. Yaani lazima nifanye vile ili iweze ku niweze kuwa na shabiki wangu karibu zaidi. Sababu nawapenda shabiki wangu. Sipendi kuumiza shabiki wangu mara nyingi sana. Maana uaga naji naji najituma naweza kufanya vizuri. Mm. Ila ninavyoona kuna kwa matatizo mm. basi huwa najiepusha mapema. Na imani nitaenda malogolo nitakuwa na komando nitakuwa na huyo kijana wangu kiduka ambaye anaweza kumsumbua yeye <laughs> na imani sababu hiyo bonde ya bola kuliko yeye mimi sioni kama ni bola sababu kama ilikuwa ni bola angempiga yule knockout kiko vizuri sababu yeye ni chimbuko langu mimi nadhani sio kama kuja. kama mmemshindwa mdogo wangu sina kuongea zaidi najua <laughs> wazalamu je leo ni kuongea siku zote sisi je bet tupige kama za kimakoni najua <laughs> ana wazalamu ni unajua tuko na karibu siku zote sisi. Mabonde. Sisi kadhaa tukupiga ngoma. Maana <laughs> tukupiga ngoma yetu sisi huwa <laughs> inavuma sana. Mm. Afu inaita watu wengi sana. Ndio maana kila ndio maana ngumi ni uko upiga na Francis Cheka. Sidhani kama kuna ngumi zishitoke kuja za Tanzania hii kama mechi ambazo nishapiga na mimi. Unajua msa kwa kuambia dispute kwenye pambano hili kuingiza watu zaidi ya 1000 live kuangalia pale stadium na million viewer tutawa create kuangalia katika TV zao. Kwa sababu nao. kwa sababu hata kama tujakubaliana nao tukikubaliana nao na uhakika kabisa pambano hili la kihistoria lazima litakwenda live sasa hatufahamu kwamba itakwenda kwa Azam au itakwenda kwa nani lakini naamini kwa ukubwa wa pambano hili haiwezekani hata siku moja kwamba nchi hii tukio kubwa la kihistoria kama hili wababe wawili wanapokutana kama hawa <laughs> sehemu ya stadium watu zaidi ya kumi <laughs> kwamba eti nyumbani watu wasiweze kuangalia Nchi hii sio kwamba watu wanakaa Dar es Salaam, kuna Kagera, kuna Mwanza, Arusha, wanapata vipi burudani? Ah wote hao wana vinyamuzi vyao. Kwamba wanasikia kwamba cheka dula mbabe iliko Tanzania. Marekani anakuja au uh, bondia kutoka India anakuja kucheza nchini Tanzania. Kwamba Tanzania itasimama kwa muda dakika saa sita. <laughs> Na kwamba kwa muda huo dakika saa sita utasimama afu kwamba TV zimezimwa. Hii naweza nikasema kwamba itakuwa tujetendea haki mchezo huu wa ngumi nchini Tanzania ni mchezo namba mbili sports baada ya soka na una washabiki wakubwa tunaomba wazami na waweze kujitokeza kuchukua fursa hii ya kuweza kwamba na wewe ukaweka brand yako watu wenye maso zao wakaweza kwamba ukatumia platform yao na wewe ukaweza kuonekana mimi naamini kabisa ni mchezo mmoja wa kihistoria mkubwa sana nchini Tanzania yeye nikuuliza swali moja yes hivi don king ndo kawacheni hiyo alama alama ipi tena bote yako nzuri sana uwezi kuongelea ngumi kabla hujamtaja don king promoter mkubwa duniani. Kwa hiyo wengi wanapita njia zile. Sasa mimi narudi kwenye mambo ya kuangalia. Azam mnasema burudani kwa wote. Sio tunasema. Ile kebishe ndio. Ndio slogan yenu. Eh, usiseme tunasema. Ndio mnasema nyinyi sio mimi sio. Kwa hiyo unapoangalia unaona. Tunasema. Tunasema. Wewe unasema. Tunasema burudani kwa wote. Mkae mkijua uko majumbani kwenu kwa Yusufu na ndugu zako. Watu wana depend sana kutaka kupata burudani kutoka katika television yenu. Na Kenya, Uganda, Rwanda wapi wanaangalia hii? 
si tunapenda watu wa Rwanda wa, wapi waangalie pambano hili kwa hiyo nasema hivi tutatoa mabudia kutoka nchi hizo tunasema hivi ndio kwenye anda kali unasema hivi unataka unasema wapi na wapi wanaangalia Rwanda hmm. Uganda mhm mimi naangalia za ligi mnazoonyesha zote zile kwa maana hizo nchi zote hizo hmm. na zingine wanazoangalia South Africa hmm azam kubwa sasa huku mtaleta mabondia wangapi azam kubwa sikiliza kwanza yes. mtaleta mabondia wangapi nataka kuja kwa kama tumezungumza kwamba katika pambano hili mm. kama kwenye undercard ambazo ngumi za utangulizi tunataka tuguse sehemu zote tunataka tuguse bondia kutoka Kenya bondia kutoka Uganda bondia kutoka, kutoka Malawi. Malawi lazima tuwe na mabondia ambao wa undercard waweze kuja hapa tunataka kwamba Afrika igeuke iangalie Tanzania tunapotransform ile uhuru inapokuwa Wimbledon. Na wao waseme kwamba Tanzania kuna kitu. Kupitia nini? Azam. Azam TV. Eba, we, Sasa tukubaliane. Dola. Na mimi bwana mpaka tunachukia bwana. Wacha wacha mimi confess kitu kimoja hapa. Mm. Ustazi atajua unaruhusiwa kubisha. Je, unaruhusiwa kubisha? Ndio. Mimi bwana ujamaa huyu bwana huyu. Ukifika katika ule uwanja wa uhuru ule namkumbuka sana kaseba. Haya ni kweli. Ongea, ongea kizalamu kabisa waambie wazalamu kwamba hautawaibisha kama Kaseba alipopiga. Hapana. Eh. Tuangalie Kaseba story yake. Longa longa lakini madole. Tuangalie Kaseba story yake ilikwaje. Usiongee na Kaseba. Tuangalie Kaseba story yake madole kwanza. Kwa sababu katoka kwenye kickbox haja ucheza anaweza sana Magrigori na Fred Meweza. Hakuna ngumi pale. Ngumi tuliangalia kati ya Nani Triple G? na kanero ndo tuliangalia ngumi kwa maana hiyo sasa hapa sasa hivi eh nakwambiaje waambiwe akina madole kizalamu huko nyumbani hawana wayangu uh -huh. wana ubule mbuli uh -huh. unitegeleza nene <laughs> hebu naambia kusini huko ah bana ngumanya na kingana mbwa smakonde nangu ndemba smakonde ni kwa biana mbe nika jamwa ana ngumanya na mene pati kinyembela siku zote huwa anafanya vizuri tu ndani ya yangu Tanzania sizani sizani unajua <laughs> kufuata nyote ya mtu ili kuliko mabondia wengi bwana sasa hivi ni wachache hata ukimpiga cheka huwezi kufanya vombo ya cheka au tunaona 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 kina Tyson mimi na mediani na mediani nipigwe mara nato mara ngapi bwana mbona bado yuko viku hawasikiki watu wanapiga mediani wao wapo eh kwa mimi sipigi napigwa lakini nimejengwa na kina Patrick siku nyingi Patrick umefika kule juu kwa gogo naenda kufanya mimi nafikiri ni pambano kwa kuangalia naweza kidogo dakika moja moja maana yake nyinyi waongeaji wazuri ngoja kama usafi na jeu nitakurudisha kama usafi na jeu ngoja kwanza malize mpiga mwakani bingwa mimi Tanzania namtiga unampiga cheka umeisikia hiyo haina tatizo ehe waga sina kuongea dai kwa sababu kupigwa ni jambo wa mchezo lakini sizani mikono itaongea Mm. kweli mikoto ongea hands to talk anangumanya na kinga namba sima kone naika moja tu ah kwa kweli kabisa kwanza na fly kuja katika studio namba ngapi namba 2 naona kama niko pepo fulani hivi unapendeza <laughs> eh mko vizuri mko vizuri azam tv mko vizuri mno kwanza na wasifia mko vizuri sana kuliko studio ambazo nimetembelea sio za Tanzania tu za nchi za nchi zingine Kenya Uganda na wapi mko juu mno lakini mimi nachoba kitu kimoja mkurugenzi na ndugu zako huko. Mimi na wewe Yusufu tu. Kwa nini? Tunataka ili pambano hili uh -huh. Kenya waone, Uganda waone, Rwanda waone. Popote ambapo Azam TV inaonekana. Tukikubaliana. Tunaomba tukubaliane. Tukikubaliana. Tunaomba tukubaliane. Tukikubaliana. J, neno moja. J msangi. Mimi nasema sio kwamba kwa Tunomba kwa only media ya Azam peke yake na vile vile wengine ambao oh. corporate wanaweza kuangalia kupitia Azam waweze vile vile kuwekeza katika pambano hili. Naamini kabisa watafaidika vizuri kwa sababu ni pambano kubwa hii ni mega fight naweza kusema ni dabi ya boxing ya masumbu nchini Tanzania na inategemea kuwa na mashabiki wengi zaidi ya kumi na nasema zaidi ya millions ambao wataangalia kupitia viewers zake tumia nafasi hii uweze kutangaza biashara yako lakini vile vile kwa wadau wa masumbu nchini Tanzania tarehe moja mwezi wa mbili siku ya mkesha mwaka mpya naweza nikasema siku ambayo huwezi kuisahau weka kwenye kalenda yako Jo siku ile na siku ile nasema kwamba pale utapokuja pale at stadium tutai transform ile stadium. Jo na mke wako, jo na familia yako uone kabisa kwamba hii ni big mega fight katika alizi ya Tanzania. Nasema ngoja niweze kuisahau. Kwa nini mmelipia promotion? 
Vwaram na promote bado hajakubaliana. Atuje eh hatujakubaliana. Sisi na sisi na promote studio yako nzuri. Ndio nashukuru sana Francis. Hatujakubaliana. Usi ziongea. Unaongea tokea mwanzo tukikubaliana. Sasa ona hivi mambo. Asante sana. Asante Asante sana Usani. Asante sana kwa kuleta katika studio. Asante. Studio zake ina mambo gani? Na mambo gani? Huyu mzee huwa ni bingwa. Huyu mzee huwa ni bingwa. Kabla hatujakata hapa akusimulie aliwahi kukimbia kwamba hakutapatikana zengwe katika maandalizi. Ustazi dakika moja tuambie nini tu. Patrick Nyembela ni mtu mbaya sana watazamaji wa Azam TV. Ni mtu mmoja yuko Mo Creative. Azam TV mna bahati ya kumpata kijana mtukutu kama huyo. Huyu alipokuwa East African Television alikuwa na kipindi chake cha sports nini? Fire cha cha wiki. Fire sports. Fire sports. Yes. Mimi alikuwa ni mtu wa mazengwe sana. Kuna siku moja alizungumza neno moja kulikuwa na pambano kati ya Karama Nyirawira na, na Madam Ugo. Nikasema pati kinyembila leo tumejiandaa vizuri na hautapata zengwe. Kusema kweli alinishangaza katika hali ajabu sana. Sikutegemea. Kumbe yeye anatafiti kitu gani kitafanyia kasoro. Akaja gundua kwamba kwenye kona ya blue waliokuwa madama Hugo bendera ya Marekani inafutiwa ulingo. Akasema ustazi zengwe hili nimelipata leo imekuwa Marekani mamfutia mnamfutia ulingo. Mimi nampongeza ongera Azam TV kwa kumpata huyo hapa. Asante sana. Kuna, kuna katoni za maji yako ziko pale. Inshallah. Nashukuru tena jamani. <laughs> Na hii ni Wednesday Night Live. Tukutane tena. Yeah. Pale tutakapokubaliana. Sandura. Chukua ni sana ndani. Ningependa mshikane mkono tuna na na wewe ni kaka huwa na wewe ni kaka. Kumbe kaka. Eh kaka ugani urugu pale pale. Eh ukaka wewe ukakatika. Kusini na hapa kazini. Una katika ulingoni. Hapa kazini. Chukua ni sana hapa ni Bayote, James Ngazi, TC Chelula, vile vile mpanzi pamoja na mzee wa graphics pale Boya lakini pia bila kumsahau Musa Bonge kwa kuweza kutusaidia mambo haya kwenda sawa sawa leo nilikuwa sema kikinuka mtu mwenye miraba minne Musa ya kuwekwa hapa Musa mjua Musa bana tuwekwa wajeo nisha kwanza mtu miraba minne Musa mjua wajeo mjua Musa mjua mjua